Muy bien, señores, estamos de retorno aquí en el estadio Ramón de Huiche Aguilera y, por supuesto, la gente que continúa llegando a este recinto deportivo, muy marco de público se espera. La verdad que una gran cantidad de seguidores del equipo santo. Un lindo compromiso el que se viene y ya vamos a ver la formación titular de uno y otro equipo de cara a este compromiso. Vamos a ver cómo está formando uno y otro plantel, profesor, porque en definitiva, obviamente, va a ser un partido bastante interesante. Veamos la formación titular de Blooming, que lo tiene Rubén Cordano, Paul Arano, José Vargas, Gustavo Britos, Leonardo Vaca, Cristian Latorre, Junior Sánchez, Roberto Fernández, Jesús Agredo y Pablo de Miranda, junto a Leo Urapuca, los 11 titulares de Ervin Sánchez. Así se para el equipo de Blooming. Cordano en el arco, cuatro hombres en el fondo, Sagredo y Fernández son los laterales, Urapuca y De Miranda los dos marcadores centrales. En la mitad de la cancha maneja un rombo con la torre como eje, Vargas sobre la derecha, Arano a la izquierda y Junior Sánchez como prácticamente un enganche. Y arriba en punta Leo Vaca junto a Britos. Muy bien, ahí está entonces cómo se para el conjunto celeste de Blooming, cómo está precisamente el cuadro de Erwin Sánchez. Y acá está la formación titular del equipo santo, así forma San José de Oruro. Atención porque estos 11 hombres podrían escribir sus nombres con letras de oro, con letras doradas en la historia del equipo santo, Carlos Franco en portería. Y tiene la número uno, Ariel Juárez, Mario Cuillar, Marcos Barrera, Jair Torrico, está Mario Obando también. Javier Sanguinetti, Ariel eh, Jair Reynoso, Ronald Segovia, Didito Rico. Ahí están los 11 del conjunto de Eduardo Villegas. Es otro el dibujo que arma San José de Oruro. Franco es el arquero, cuatro hombres en el fondo. Juárez, lateral por derecha. Jair Torrico por izquierda. Los dos centrales, Cuellar y Barrera. En la mitad de la cancha se la reparten Obando junto a Melgar. Y por delante, tres volantes de ofensiva. Un extremo que es Segovia por derecha, Didito Rico por izquierda, Sanguinetti es el volante suelto para moverse por todo el frente y Jair Reynoso el hombre en punta. Perfecto, ahí está entonces el equipo de Eduardo Villegas, a cómo se para dentro del terreno de juego el conjunto de la Vea Azulada y la verdad de que estamos a la espera, a la espera del ingreso de los protagonistas que en instantes nada más harán... Ya el desfile característico que hacen en el, la boca del túnel, del túnel norte de este escenario deportivo. Qué linda tarde, profesor. Ya vemos a las autoridades también haciendo su ingreso. La verdad de que es un lindo partido el que se viene y nos separa en prácticamente siete minutos. Es un lindo terreno de juego. Es un, una linda tarde para jugar al fútbol cuando Blooming está apareciendo ya en el Tawichi. Los árbitros estaban esperando en la mitad del terreno y lógicamente uno espera con muchas ansias este tipo de partidos por la adrenalina que genera el antes, el durante y vamos a ver qué es lo que ocurre en el después. Aquí lo vemos a Blooming, acá está el conjunto académico, señoras y señores. Aquí vemos al plantel de Erwin Sánchez que tiene la obligación de ganar. El conjunto de Blooming con la obligación de sumar de a tres para seguir en la lucha, para meterse en un torneo internacional. Aspiran a una Copa Sudamericana, así que este compromiso no se van a dar tregua de seguro. Porque en la vereda de enfrente, el rival de turno es San José que va por el campeonato. San José va por el título. San José tiene de repente un resquicio a todo esto porque con el hecho de no perder me parece que le es suficiente, lógicamente, va a querer ganarlo, va a querer llegar después a su estadio con el título ya asegurado, pero de cualquier forma no es tanta la imperiosa necesidad para llegar al mismo. Blooming sí, porque Blooming si no gana, se cae de la pelea por esa clasificación que está buscando a Sudamericana. Desde luego, seguimos aguardando por el conjunto visitante, por el equipo de San José, a propósito, un gran saludo ¿eh? a toda la gente en la capital del folclore de nuestro país, que de seguro está pegada al monitor para ver las incidencias de este partido. Porque esta tarde podría coronarse campeón por tercera vez en la era profesional, el conjunto de la B azulada. Recordemos que en el año 2000, en 1995, con Walter Catarroque como entrenador, terminaron alzando su primer título. El segundo llegó en el año 2007 de la mano de Marco Ferrufino y hoy podría ser de la mano de Eduardo Villegas Cristo. que alce por tercera vez este trofeo. Este trofeo que todos quieren tener en sus vitrinas. Sí, lo escucho, Fernando. A propósito del trofeo, por pedido de la gente de San José, es que hoy no se haría entrega en caso de consagrarse campeón. Lo llevarían directo hasta Oruro para vivir la fiesta en el Jesús Bermúdez. Y comenzó a llover aquí en el Tahuichi, señores. 
Desde luego que sí. La verdad que es una solicitud muy especial la que hizo el conjunto de San José porque quiere dar la vuelta en casa, ¿no? En el Jesús Bermúdez. Quiere festejar con su gente, quiere festejarlo a estadio lleno. Saben que si eso ocurre, el Jesús Bermúdez va a reventar de gente, va a quedar gente afuera en las calles, en la puerta del estadio sin poder ingresar. Y entonces ellos aspiran a eso, aspiran a festejarlo con su gente en su oruro querido. Desde luego que sí. Bueno, Fernando, se hace esperar el cuadro de la B azulada. Todavía no se ve movimiento en la boca del túnel del Camarín Norte. Blooming ya está en el campo de juego, empieza a moverse. Y la verdad que la lluvia es bastante fuerte. Así que resguarde sea, ¿eh? lo veo desde acá arriba. Está ahí medio corcovado, ¿no? Un poquito medio escondiéndose a esta lluvia. Sí, eh, ya, ya me escribió mi doctora. Me dijo que no me moje mucho porque sabe que soy muy dulce y puedo derretirme. Yo pensé que podía crecer. Bueno, este... <risa> ya se viene San José en instantes nada más. Perfecto, estamos esperando entonces por el equipo de la B Azulada. Recordemos que en paralelo se van a jugar todos los compromisos correspondientes a la vigésima quinta fecha del torneo clausura. En instantes, en Cochabamba, en el estadio Félix Apriles, Aurora frente a Destroyer. Un partido importante, profesor, porque Destroyer tiene la obligación de ganar si quiere mantenerse fuera de la zona de descenso. Logi Todos los partidos que se van a jugar esta fecha, más allá de el que le toca enfrentar a Guavirá, que no tiene pela en este entierro, que no pelea ni arriba ni abajo. Por... Después... Todos pelean por algo, después todos luchan por una clasificación a algo y algunos, la más triste, la más dolorosa, por no caerse al fondo de la tabla y tener que ir a jugar la del descenso. Desde luego, ¿eh? porque si llega a perder estos dos partidos y si Universitario también llega a ganar estos dos partidos, va a ser vital e importante para ellos. ¿En qué aspecto? Porque podrían salvar la categoría. Y acá está el conjunto de la vía azulada, aquí lo vemos. Aquí están, estos son los 11 guerreros del conjunto de San José que hacen su ingreso al campo de juego, a la cabeza de Dito Rico, acompañado de Sanguinetti, Franco, y por supuesto, la fila india que se dirige al círculo central, ya está San José en el Tawiche Aguilera. Yo esperaba más gente de Blooming, yo esperaba más gente, porque Blooming todavía tiene la posibilidad de clasificar a una sudamericana, depende pura y exclusivamente de lo que haga dentro de un terreno de juego. Entonces, el apoyo de su gente era muy necesario, realmente, realmente, me parece que... Y dieron la vuelta a la espalda. Muchos de esos luministas que después reclaman con un equipo donde ha hecho debutar a muchos futbolistas jóvenes que le está dando de a poco buenos resultados, a eso hay que apoyarlo, a eso hay que incentivarlo, a eso hay que darle todo el aliento. Desde luego que sí. Aquí vemos, y esta fotografía, profe, que va a ser espectacular, ¿eh? para el recuerdo, para la posteridad. No podía faltar Caimán ahí muy cerquita, el kinesiólogo histórico de ese San José de Oruro. Claro que sí. La verdad es que es algo histórico lo que se puede vivir hoy aquí en Santa Cruz de la Sierra. Ahí lo vemos obando. Un hombre que es un obrero dentro del campo de juego. ¿eh? Es el relojito de ese equipo. Es el hombre ese que no luce, es aquel que no se lo Muchas distingue gracias. demasiado, pero sí que es muy importante para lo que genera el resto. Sí, Fernando, te escuchamos. Por acá los veo pasar a Rodrigo Ramallo, al portero Salvatierra, lo vi también a Miguel Suárez, a Nachito García, lesionados todos ellos del equipo que comanda Eduardo Villegas, además habrá un minuto de silencio. Perfecto, muchas gracias, ahí por el apunte, lo vemos a los capitanes, Cristian Latorre y Didito Rico. Empezamos entonces, aquí está la gente de Blooming, la gente de San José de Oruro. La Torre, Torrico, los capitanes, a Raúl Orozco, el árbitro central. Qué privilegio de Raúl Orozco, ¿eh? dirigir este partido. Un árbitro FIFA internacional y por supuesto tiene mucha experiencia. Recordemos que en el 2012 estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres. La verdad que ha destacado bastante ¿no? en el referato. Esperemos que hoy tengan una jornada tranquila. Yo no tengo duda de que es de los mejores árbitros que tiene el medio. Cuando está bien metido en el juego, cuando deja su protagonismo y asume de que tiene que pasar desapercibido en el juego, creo que es de lo mejorcito que tenemos nosotros y no nos podemos captar de demasiado. Aquí lo vemos, Eduardo Villegas, el estratega que podría sumar su sexto título. Su sexto título como entrenador. Ganó tres con Díaz Trongues, con Bilsterman Universitario y ahora podría ser con San José. Minuto de silencio, a cual nos adherimos.
Muy bien, señores, ahí está el minuto de silencio que ya se cumple. Cesó la lluvia, Fernando. ¿eh? Ahora es más suave, más tenue, muy poco se siente. Emilio Rodríguez, un árbitro que es en homenaje a él, es que se hizo el minuto de silencio. Perfecto, muchas gracias. Señoras y señores, va a comenzar el fútbol aquí en la capital cruciña. Blooming frente a San José, jornada número 25. Torneo clausura. El conjunto santo que hoy podría coronarse campeón del fútbol boliviano. El pulgar arriba ahí del árbitro Raúl Orozco. El cronómetro en cero. Vamos a comenzar a vivir a través de estas pantallas para todo el país. Lo que va a ser este compromiso entre la Academia Cruceña y el cuadro de la Vea Azulada. Todo listo, todo presto, señores. Juan Carlos Cardoso, Alain Ledesma, los asistentes de este hombre, de Raúl Orozco. Quien ultima algunos detalles, conversando ahí con sus colaboradores, por supuesto. Y en cualquier momento va a arrancar el fútbol. Se va a comenzar a vivir la fiesta. Ahora sí, pulgar arriba. El partido está en marcha, ya están jugando. Blooming frente a San...